Hi mga ka first. I know, I know. I miss you too. Kung napapanood niyo pa rin itong part na to, kung hindi ko pa siya ina-edit out sa vlog natin, ibig sabihin andito pa rin po ako sa Dubai, which goes without saying para po sa mga clients ko from Dubai and Sharjah. Let me know. Pwede po tayong mag-schedule ng meeting. Message me directly para ma-update ko kayo kung nandito pa rin ba ako sa Dubai or kung nakauwi na ako sa Philippines. Sa mga first time po ako mapanood, hi, welcome po sa channel natin. My name is Ramina Babihes. Ako po ay isang territory specialist from First Park Homes and I make vlogs about real estate, particularly about First Park Homes. Hindi ko na patatagalin at mahaba-haba ang topic natin ngayon. Ito ang inyong most awaited, matagal ko nang pinangako, finally madideliver na natin sa wakas. Ang pag-uusapan po natin for today or for this vlog is all about expansion. Hanggang saan pwede mag-expand, kailan pwede mag-expand, magkano magpa-expand, anong process, anong requirements. Lahat po yan makukover natin today. So, dyan lang po kayo and stay tuned. So, before anything else, konting announcement po muna. Open na ngayon si First Park Homes General Trias or Gentry Cavite. Open na rin si Tayabas Quezon and my new personal favorite, Baliwag Bulacan. Hindi ko na iisa-isahin yung mga details ng mga bagong projects natin. Gagawa na lang tayo ng separate vlogs for those. Pero sige, bibigyan ko kayo ng konting, konting teaser lang, konting hint kung ano yung highlight ng mga bagong projects natin ngayon. Bakit ko new personal favorite si Baliwag Bulacan kasi po ang ganda ng location niya napapagitnaan po siya ng dalawang SM SM Baliwag siya ka SM Pulilan ano namang maganda kay Gentry mas malapit po siya sa Manila compared kay First Park Homes Tansa kaya siyang biyahihin ng 1 hour so ganun siya kalapit ang mga projects po natin ngayon are north and south na po and mas madami na kayong options mas marami na po kayong pagpipilian if interested po kayo guys message me directly bilisan yung mag-inquire <laughs> kasi sobrang fast selling po ng projects natin ngayon as in as in grabe, ang bilis maubos ng units. Yung tipong pati ako nakikipag-agawan para sa mga clients ko. Ganun po kabilis maubos ang unit. Lalo na si, si Gentry for example. Ilang buwan pa lang simula nung nilaunch natin si Gentry. Pero right now, yung time kung kailan ko to vlog, iba pa yung time kung kailan ko siya i-upload ah. Um, right now, nasa batch 7 na po tayo ngayon. So possible by the time na i-upload ko to, baka batch 8 or batch 9 na tayo. So again, if interested po kayo, message me directly. Bilisan yung mag-inquire para masendan ko po kayo ng project details and sample computation. By the way, may kailangan po pala akong sabihin sa inyo. I have to clarify this kasi common question to and palagi siyang tinatanong sa akin kung pwede bang lumipat ng agent. Basically guys, pag nag-reserve po kayo sa ibang agent, hindi ko na kayo i-assist or hindi na ako ang mag-a-assist sa inyo. Okay? Hindi ko kayo tutulungan sa documentation, sa requirements, sa bank loan application, sa turnover kasi hindi po kayo sa akin kumuha. Kung sino po ang agent ninyo, sila po ang dapat mag assist sa account ninyo. So, ang i-cover po natin for this vlog is all about construction and expansion. Okay, number one, ano ang ibig sabihin ng fully finished? So, meron akong isang vlog before, in-explain ko yung difference ng fully finished and fully furnished. So, magkaiba yun guys, hindi po sila iisa. Fully finished, ibig sabihin wala ka nang ipapaayos, wala ka nang gagastusin upon turnover, gamit na lang yung kulang, pwede ka nang lumipat. Fully furnished naman, may gamit na siyang kasama. Pagka fully furnished, mas mahal na since may gamit na included. Again, fully finished po ang units ni First Park Homes, hindi po fully furnished. At least may freedom pa kayo makapili ng design and furniture para hindi naman kayo pare-pareho ng gamit sa mga kapitbahay nyo. Diba po? Also, may isa rin akong vlog na inexplain ko ang difference ng bare finished semi-finished and fully finished. So, lahat po yun, guys, ilalagay ko sa description box yung link. Panoorin nyo na lang po mamaya after this. Number two, saan po gawa ang units ni First Park Homes? Ang walls po natin, guys, is precast or load-bearing walls. Hindi po tayo hollow blocks. Anong advantage... Advantages... <laughs> Anong advantage mm. Anong advantages ni Freecast? Freecast, Libring Cast. <laughs> Anong advantages ni Freecast? Mas matibay po siya and mas mabilis siyang matapos compared kay 
hollow blocks. Unlike hollow blocks, precast is solid. So, hollow blocks is hollow, precast is solid. Paano ginagawa si precast? Basically, yung isang pade, gagawin siya ng buo, tapos dadalhin siya dun sa location ng unit mo, and then dun siya iya-assemble. Dun pagdidikit-dikitin yung mga precast walls natin. So, warehouse, mayroon po tayong hulmahan ng mga pader. Sa loob, mayroon po siyang reinforcing steel, and then saka po siya bubuhusan ng purong semento. So, nasagot ko yung tanong nyo, guys, ha? Meron pong bakal sa loob yun, hindi po siya purong cement. Wala siyang space sa loob para lagyan mo ng, ng bote, <laughs> ng mga 1.5 na plastic. So, hindi mo siya madadaya kasi purong semento po and bakal si precast. Precast is stronger, more durable than hollow blocks, and less prone to crack. Yun po yung advantages ni Precast. Search nyo na lang, Precast versus Hollow Block. So, kung ayun ang mga advantages, ano naman ang disadvantages ni Precast? Mahal po siya. Mas mahal po siya compared kay Hollow Blocks. Bakit? Like I said earlier, si Precast Wall ay gagawin po ng buo sa warehouse and then dadalhin dun sa location ng unit mo para ikabit-kabit or para i-assemble. Na-imagine nyo na ba kung gano'ng kabigat ang isang buong pader? Na-imagine nyo na ba? Kahit sampung tao kayong magtulong-tulong, hindi nyo mabubuhat si Precast Wall. So, yun po yung reason. Kaya kailangan natin ng equipment na bubuhat ng mga Precast Walls. Yung equipment po na yun or yung parang vehicle or yung truck, hindi ko lang na-research ko anong tawag sa equipment na yun. Basta yun po yung magdadala or magta-transport ng concrete walls from warehouse to yung location ng unit mo. Pangalawa, mas mabilis kasi siyang matapos. Unlike hollow blocks na ilalagay mo siya isa-isa, si precast, pag natapos, yun na yun. Hindi mo na siya kailangan bantayan. Pag natapos si precast wall, isang pader na siya. So, wala ka nang kailangan isupervise, wala ka nang kailangan bantayan na construction workers kung tuloy-tuloy ba yung pag-install nila ng mga hollow blocks. Wala pong ganon si precast. Number three, hindi ba mas prone sa cracks si precast wall? First of all, I like your question. That's very, very good question. <laughs> Wala naman pong concrete walls na hindi nagka-crack. Whether hollow blocks or light block or precast, lahat po yan nagka-crack. Depende na lang siguro sa type of concrete kung gano'n siya ka-prone or gano'n siya kabilis or gano'n siya kadalas mag-crack. Pero at the end of the day, basta semento, lahat yan nagka-crack. If you don't believe me, here's Mr. Slater Young. Even here sa roof deck namin, Meron at meron pa ring mga cracks. Ito, concrete slab namin. This cracked off din. Ito, nagka-crack siya, di ba? This is light block. Itong crack na to, this is a solid concrete wall and it still cracks. It is perfectly normal. So why does it happen even if yung bahay bago pa? Anything concrete will crack. If there's anyone selling you the dream of a concrete wall na hindi nagka-crack, hindi yan totoo and sobrang tagal ko na hinanap yung concrete na hindi nagka-crack and I've never found it before. There are so many reasons why that happens, but I'll give you some examples. Imagine if this were your land and ito yung bahay. Okay, cut. Putuli na po natin. Hindi po ito vlog or channel ni Mr. Slater Young. <laughs> Ilalagay ko po sa description box yung link ng vlog niya. Panoorin nyo na lang po. Maganda yung vlog na yon. Like I said earlier, lahat po ng concrete ay nagka-crack. Depende na lang po sa type of concrete. Pero most definitely, mas prone po sa crack si hollow blocks compared kay precast. Number four, kailan pwedeng mag-expand or mag-renovate? Answer after turnover. Yun na po yun. Tandagdag ako pa ba yung explanation? Basta hindi po tayo pwedeng magpabago ng unit, mag-renovate or mag-expand before turnover. So, hindi po tayo tumatanggap ng mga request for cost customization. Hindi po pwedeng mag-customize ng unit before turnover. Gets nyo ba? Basta yun. Ma'am Romina, pwede po bang expanded na lang yung bibilin ko or yung unit na naka-expand na? Hindi po pwede. Wala tayong ino-offer ng expanded units. Ma'am Romina, pwede bang wag na lang po nila ikabit yung vinyl planks? Kasi ang plano ko is after turnover, lalagyan ko na lang ng tiles para hindi na ako magtatanggal ng vinyl planks. Pwede naman pong mag-renovate pero allowed lang po siya after turnover. <laughs> eh, Ma'am Romina, pwede po bang wag na lang nila ikabit yung kitchen? Kasi plano ko siyang palitan after turnover. So, para hindi hassle, hindi na ako magbabakbak ng kitchen. Hindi po pwede. Kung ano po yung deliverables na sinabmit ni First Park Homes kay HLURB, yun po ang kailangan natin ma-deliver and yun po ang kailangan masunod. Otherwise, baka ma-technical po si 
company. Again, uulitin ko po, hindi po tayo pwedeng mag-renovate or mag-expand before turnover. And meron po kasi tayong process for renovation and requirements for renovation which is madidiscuss din natin siya mamaya. Chill lang kayo guys. Wait lang. Number five, gano'ng katagal yung dapat ko antayin bago ako makapag-renovate or bago ako makapag-expand. Iba-iba po kasi yung company policy na yan per developer. Sa iba, kailangan maka 6 months ka muna or 1 year na bank financing bago ka nila i-allow na galawin yung unit. So kay First Park Homes, wala po tayong ganun. Kung after turnover, na-comply mo na agad yung requirements for house expansion or for renovation, pwede na kayo agad mag-expand or mag-renovate. So for the requirements, again, Chill lang kayo. Wait lang, guys. Bawal mag-skip. Okay, number six, hanggang saan pwedeng mag-expand? Um, depende po kasi siya sa type of unit. Kung anong klaseng unit yung nakuha nyo. And depende rin po siya sa total lot size or lot area ng mismong property. But just to give you an idea, si Kalista Mead po, second floor lang yung pwedeng expand. Yung sa taas lang, tapos harap at likod lang yung expansion niya. Si Kalista End naman, harap, likod, gilid, Pero yung expansion pa harap, second floor lang. Okay, wait lang, hanap tayo. Kunwari, ito. Ito yung first floor, ito yung second floor ni Kalista End. So, ito, yung sa second floor, pwede nyo siyang i-expand sa harap, pwede nyo siyang i-expand sa gilid, pwede nyo rin siyang i-expand sa likod. Si ground floor, pwede nyo siyang i-expand sa gilid or sa likod, hindi nyo siya pwede expand pa harap. Si single attached naman, um, from what I know, harap, likod, gilid din. Parang si Kalista end. Yung last type of unit natin, which is meron lang sa First Park Homes Batulao, si Brenna or si Bongalo, dalawang klase po ng expansion ang allowed sa kanya. Pwede siyang vertical expansion or horizontal expansion. Anong ibig sabihin? Pagka sinabi po natin horizontal expansion, palapad ang expansion. Pag sinabi naman po natin, uh, vertical expansion, pwede niyang lagyan ng second floor. So, from bungalow, magkakaroon siya ng second floor. Si Brenna lang po ang natatanging unit sa first park homes na allowed ang vertical expansion. Lahat po kasi ng units natin maliban kay bungalow or kay Brenna, lahat po ng units natin meron ng second floor. So, hanggang second floor lang yung pinakamataas na level na pwede natin i-construct. Hindi po tayo pwede magkaroon ng third floor. Number seven, iisa lang po ba ang design na pwede namin gamitin for expansion? As much as possible, yes. Kasi ang gusto po ni First Park Homes is ma-maintain natin yung exclusive feels ng village and ang iniiwasan po kasi natin is magmukhang magmukhang barangay yung village natin. I have nothing against barangay. Don't get me wrong, pero you know what I mean. <laughs> Guys, pasensya na ako meron kayong naririnig ng konti sa background kasi hindi lang po ako mag-isa. Meron po akong housemates sa bahay ni Kuya. So, yeah, kaya po ako gumagamit ng mic ngayon. Hopefully, ma-improve natin ang audio. Kamusta po pala ang audio natin sa vlog ngayon? Let me know. Comment below. So, nakita nyo naman, guys. Lahat ng improvements na pwede kong ibigay sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Para mas ma-appreciate nyo po ang ating vlogs, hindi lang po ang content. Napansin nyo ba, guys? Malinaw na po ang ating mga mga shots kasi hindi na po cellphone ang gamit ko pang vlog. Yes, improving na tayo ngayon. <laughs> Konting commercial lang, babalik na rin tayo sa topic. Number 8, magkano at saan ang kukuha ng expansion layout? Saan kukunin? Romina. First of all, libre po siya, walang bayad. And second of all, meron po akong copy. Message nyo ako, isesend ko sa inyo. Para sa inyo expansion layouts, yun po ang susundin ng contractors ninyo pagka mag-expand na po kayo. Yung iba na nakikita ko parang lumapad yung kusina sa ground floor, tapos yung iba pwede ka mag-balcony sa gilid. Again, kung gusto nyo po ng copy, message nyo ako sa Facebook. Search nyo lang, First Park Homes International by Romina Babihes. Number 9, your favorite question, magkano po ang magpa-expand? Estimated cost for expansion. Ito na guys, ito na yung favorite yung question, sasagutin na natin. <laughs> Yung expansion cost, guys, depende po siya sa gusto nyong finish. Kung gusto nyo ba standard lang or average finish lang or kung gusto nyo yung talagang medyo high-end, premium feels na, na finish. So, magbabago rin po yung price depende sa ipapagawa nyong 
finish. Number two, depende po siya sa contractor na makukuha nyo kung sino yung mag -e expand or yung gagawa ng expansion. And number three, of course, depende po sa size nung ipapa-expand nyo. Size matters. Just to be safe, ilagay na po nating somewhere between 15,000 to 30,000 pesos per square meter. Or, oh, 40,000 mo na ako. Talagang super high-end yung peg mo sa bahay. Ayan. Gamitin natin example si Kalista need na nasa model unit. Originally, ang size po talaga ng Kalista is 40 square meters. Yung floor area lang ah. 20 sa baba, 20 sa taas. Ngayon, yung expanded unit natin, in-expand siya sa likod, in-expand siya sa harap. Sa likod, nilagyan siya ng additional bathroom. Sa taas naman ng garage or ng parking space, naglagay din sila ng uh, master's bedroom. So, ang expansion natin doon from 40 square meters naging 54 square meters siya. Nalagdagan tayo ng 14 square meters. Kung 14 square meters, multiply natin siya to 20,000 pesos. Sample lang. 14 times 20,000 equals 280,000 pesos. So, yun po ang sample natin expansion cost for Kalista Mead na in-expand harap at likod. Again, hindi po siya fixed price. Talk to your contractors first. Pumonsulta bago maglabas ng pera. Normally kasi, kailangan muna nilang mag-ocular visit or kailangan muna nilang makita yung actual unit mo bago sila makapagbigay ng accurate quotation. Finally, na-explain ko na po sa inyo. Number 10. My God, ang haba ng vlog natin. <laughs> Number 10, ano pa yung mga kailangan naming bayaran for home improvements? Uh, meron po kasi tayong two types of renovation. Minor improvements and major improvements. For minor renovation, ang babayaran po natin construction bond is 5,000 pesos. Tapos ang processing fee for minor renovation is 500 pesos. Ano yung mga included sa minor renovations? Ito po. Ilalagay ko sa screen. Gigilid na ako. Ayan. Ito po ang mga included for minor renovations. Take note guys, pwede nyo pong palagyan ng grills and polycarbonate yung service area nyo. Yung tinted na polycarbonate para at least hindi naman kayo kitang kita sa labas. Pero kung gusto nyo pong ipa-enclose yung service area nyo, let's say gusto nyo siyang sementohan, um, pwede naman po siyang i-request for approval naman po siya. Pero let's say na-approve yung request nyo or yung, yung design nyo, hindi na po siya magpo-fall under minor renovation. So magiging ma major renovation na siya or major improvements. Ang tagal ko nakagilid. <laughs> okay, babalik na ako sa gitna ng frame. For major renovation, ang construction bond po natin is 20,000. And ang processing fee naman po natin for major renovation is 2,000 pesos. So, 22 kay lahat. Ano naman po ang mga included sa major renovation? Ayan, gigilid na po ulit ako. Okay, ayan po. <laughs> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay, okay. Tapos na po? Okay. Good. Ang um, major renovation dito na po papasok yung mga expansion expansion. Para saan ang construction bond? Construction bond po first of all is refundable. Pag nakita po ni technical team na after renovation nakita niya wala naman po kayong na-damage or na-violate, pwede niyo pong i-refund si uh, construction bond. Ano yung mga violation and damages na tinutukoy ko? Violation, let's say for example, ibang-iba yung ginawa niyo sa, sa sinubmit yung design. So, hindi na po magiging refundable si construction bond. And on top of that, possible pa kayo magkaroon ng open case kasi hindi niyo sinunod yung design na pinasa niyo or na-approve ni First Park Homes. Uh, damages naman, let's say may masira kayo during renovation. Kunwari, nasira yung bangketa. Or let's say, um, during renovation, yung semento na punta dun sa, sa drainage, tapos natuyo, nagbara yung drainage. So lahat po ng pampaayos sa mga damages nyo during renovation, dun po siya ibabawas sa construction bond. Pero let's say, ayun nga, okay naman yung renovation nyo and after inspection ni technical team, wala naman pong violation, refundable po si construction bond. Ang hindi lang po refundable is si processing fees. So, I would recommend na isang gawaan na lang. Pag expand kayo, pagawa niyo na rin yung mga grills. Para 2K lang. Hindi na kayo magbabayad ng 500-500 every time na magpaparenovate kayo ng minor improvements. Number 11, requirements for improvements or renovations or expansion. Ano yung requirements? 
Ah, uh, eto guys, medyo titingin na ako sa according ko kasi hindi ko siya kabisado by heart. Medyo technical na po ang ating number 11. Ah, uh, okay, for minor renovation, number one requirement is outside contractor. So, hindi na po si Mega White ang gagawa ng expansion natin. Para po sa mga hindi pa familiar kung sino si Mega White, search nyo na lang po. Mega White, one word yun ha. Mega White is different from Mega World. Mega World is another developer. Mega White is our contractor. Research nyo na lang. Si Mega White po ang gumagawa ng units natin, pero hindi na po siya ang gagawa ng expansion, which is kung iisipin talaga natin, advantage pa nga siya sa buyer's part. Kasi um, since outside contractors yung, yung required natin for expansion, mas makakamura po kayo kasi pwede nyo negotiate yung price sa kanila. Gets nyo po ba? Pwede nga kayong mag-shopping kung sinong contractor yung makakapagbigay sa inyo ng best deals na talagang you'll get your money's worth. Pagka si Mega White pa rin po kasi ang gumawa ng expansion natin, mas, mas mahal na, definitely. Baka mag-times 2 pa nga yung price compared sa mga normal contractors. So, hindi na po siya affordable, ba? Diba? So, number one, um, outside contractor. Number two, authority to move in. Kasama po siya sa mga pipirmahan nyo upon turnover. Number three, listahan ng mga ipapagawa nyo. Number four, sketch plan. So, hindi naman kailangan sobrang ganda, as in blueprint level. So, si sketch plan, kahit simpleng drawing lang or picture, basta malinaw or basta detailed and nagagets siya ng mga magbabasa. Number five, Number 5, listahan ng mga materyales. Number 6, name and ID ng mga construction workers. Mahigpit po ang security natin kay Fresh Park Homes and hindi rin po makakapasok yung mga construction workers na gagawa ng renovation natin or ng expansion natin kung wala yung pangalan nila sa listahan. So, name and ID ng construction workers. So, that's it for minor renovation. Kala ko meron pa, sorry. <laughs> For major renovation, almost same naman siya kay minor renovation kasi ganun pa din, outside contractor pa din, kailangan pa rin ng name and ID ng mga gagawa, ng mga construction workers. Except this time, hindi na simpleng sketch plan yung ipapasa natin. Instead of sketch plan, ang ipapasa po natin is architectural plan signed by a licensed architect. Oh, medyo nagulat po ba kayo? Iba na yung requirements natin for major renovations. Ito na siya, guys. Didiscuss ko na. Number one, nabanggit ko na po kanina, architectural plan signed by a licensed architect. So, kung may kilala kayong mga architect, sa kanila na lang po kayo magpagawa ng architectural plan. Number two, yung architectural plan na yon na may perma ng isang lehitimo at lisensyadong arkitekto, ipapasa nyo lang po yun kay First Park Homes para ma-review naman po ng company architect natin. Yung architect po ni First Park Homes naman yung pipirma doon. So once approved na and wala ng revisions yung architect ni First Park Homes, yung architectural plan na yon yun na po yung gagamitin natin para magpagawa ng blueprint. Ay, nahabol pa ba? Kaya niyo pa ba? So, blueprint. Once meron na po kayong blueprint, dadali nyo lang po siya sa office natin sa Makati, yung head office ni First Park Homes para tatataka naman yon ni developer. Yung blueprint kasi na may tatak ng developer, yun po ay requirement ng munisipyo para mabigyan nila kayo ng building permit. Okay? So, architectural plan, Perma ng architect ni First Park Homes, blueprint. Yung blueprint kailangan may tatak ng developer and then building permit. Once complete, pag nagawa nyo na po yung step 1 to 5, dadali nyo lang po yung building permit dun sa office and then papayagan na po nila kayong magsettle ng construction bond and processing fee. Pag nakapagbayad na po kayo or nasettle nyo na po yung construction bond and processing fee, pupunta na po kayo or babalik na po kayo sa project site para ma-endorse naman po namin kayo sa technical team and mabigyan naman nila kayo ng permit. So, yung permit galing sa sa technical team ng ng project site, mabilis lang po yun. Mga 3 days lang meron na kayong permit. So, pito. Pito lahat. Medyo madami ba? Alam ko po. Sige, ayan ko muna kayo huminga. Absorb nyo muna lahat. Intake. Baka nati-TMI na kayo sa akin. Ito po kasing process and requirements natin, guys. Hindi po siya kay First Park Homes lang. Lahat po ng legit developers, ganito rin yung process and requirements when it comes to expansion. Actually, kahit hindi expansion eh, pag magpapagawa ka ng sarili mong bahay, ganito rin yung mga kailangan mong pagdaanan. Building permit, architectural plan, and so on and so forth. Anong purpose niya? Bakit maraming requirements? Guys, for safety purposes nyo pa rin. At the end of the day, 
safety purposes ng mga buyers and ng mga homeowners yung priority natin. So dito po kasi sa Pilipinas, meron tayong sinusunod na protocols and standards when it comes to construction. Kabahan po kayo guys kung hindi ganito yung process ng developers nyo. Next point na tayo, number 12 na. Okay, number 12 na po. Time limit for renovation. Um, for minor renovation, 4 months upon the start of construction. So, apat na buwan for minor renovations or for minor improvements. For major renovations naman, 6 months from day 1 ng construction. Number 13, meron po ba akong marirecommend na contractors? Uh, meron naman. Meron naman. Message is the key. And para po sa mga contractors out there or architects na gustong makipag-partner sa akin, again, message is the key. Pag-usapan po natin yan later on. Ilalagay ko po sa description box ang aking contact details. Para po sa mga ayaw maghanap sa description box, ilalagay ko na rin po sa screen. So, same name po tayo sa Facebook, Romina Babihes. Sa Facebook page ko naman po, First Park Homes International by Romina Babihes. If wala po kayong Facebook, you can also contact me on Viber or WhatsApp using this number 0935-702-2822. Sa mga clients ko naman po na nagte-text sa akin or nag inquire via SMS, guys, I wouldn't recommend that kasi hindi ko po kayo maa-assist via text. Kasi hindi ko kayo masisendan ng project details and sample computation kung text lang. Priority ko po yung mga nasa Facebook ko, Viber ko, or WhatsApp ko. So, sila yung priority kong replyan. Uh, para po sa mga tumatawag sa number ko para mag-inquire, I also wouldn't recommend that kasi madalas po akong nasa ibang bansa. To my clients naman po na nag inquire via email, that's okay, pero much better po kung again sa Facebook kayo mag inquire kasi marami po ako natatanggap na emails per day and baka hindi ko po ma-monitor yung inquiries nyo. Also, everyday marami po ako nakikitang inquiries sa spam folder. So, kung gusto nyo po mas mabilis ko kayong mare-replyan, again, I would recommend please message me directly on my social media accounts. Mas mabilis po ako mag-reply sa Facebook. So, ayan lang po muna for our vlog today. I hope worth it po ang pag-aantay ninyo. Ito ang ating last year ko pang pinangako sa wakas. Madideliver na natin vlog today. <laughs> Sana po madami kayong natutunan. And if you like this vlog, please remember to like and subscribe para po sa YouTube algorithm. And pagka nakita ko na gusto niyo yung mga ganitong contents, I would consider making more of it. So, ang iniisip ko ngayon is gagawang ko ng part 2 yung mga vlogs ko last year. Yung payment terms part 2 kailan pwedeng mag-move in part 2 paano po masa sa bank part 2 depende siguro sa magiging result ng vlog na to, tignan natin see you on our next vlog, bye! thank you!